Hi guys! Welcome to Techie Mom in the Kitchen. Ang lulutuin natin ngayon ay chicken arroz caldo. Ang mga ingredients, garlic, onion, ginger, cooking oil, rice, malakit na rice. Ito ang magpapalapot sa ating lugaw or arroz caldo. And chicken, this time ang ginamit ko ay chicken na may mga bones pa. Pepper and patis. Umpisahan na natin ang pagluluto ng arroz caldo. Na ilagay ko na ang cooking oil at medyo mainit na siya. Ilagay na natin ng garlic. Medyo marami itong garlic na ito. Ang iba nito ay ibubukod natin para sa pang garnish sa arroz caldo mamaya bago natin kainin. Haluin ng haluin ng garlic para huwag masunog. At tandaan, huwag masyadong malakas ang apoy para maging toasty ang ating garlic at hindi siya masunog agad. Kung kailangan magdagdag kayo ng mantika, kapag piniprito ang garlic, magdagdag kayo ng konti. Sandali na lamang ito at pwede na nating tanggalin ang ating garlic at magbukod na tayo ng pala sa ating Patayin pang garnish. Patayin mo na ang inyong kalan para makuha nyo ang garlic for garnishing. Kukuha na ako ng garlic para sa ating pang garnish. Ang ibang garlic ay iiwan ko dito sa pat para siyang panggisan natin mamaya. na ang ating pang garnish. Pwede na natin ilagay ang onion. Igisang mabuti ang onion para lumabas ang lasa nito. At pag napansin nyo nang parang translucent na siya, pwede na natin ilagay mamayang konti ang luya o ginger. Kung napapansin nyo, marami akong maglagay ng onion. Ito ay dahil nakakapagpalasa sa ating arroz caldo. At healthy pa sa katawan ang onion. Pwede na natin ilagay ang ginger. Ang ginger ang siyang magpapaalis ng lansa ng manok. Di sa itong mabuti para lumabas ang kanyang flavor. Paboritong paborito kong paglatuan itong aking vision na pot. Malaki siya, madaling hugasan, at hindi nare-retain yung mga ulam na nainuto na dati. Pwede na natin ilagay ang manok. Haluin siyang mabuti. Kung napapansin nyo, parang natutuluan, pwede tayong maglagay ng konting tubig. Haluhaluin siya at pwede na muna natin itong takpan para makulob at maluto ang manok. Haluin natin from time to time ang manok para makasiguradong hindi ito naninikit at para even ang kanyang pagkakaluto. Hintayin natin mawala ang dugo ng manok bago natin siya lalagyan ng mga pampalasa.
Ayan, pwede na natin ngayon ilagay ang mga pampalasa tulad ng patis at paminta. at ang paminta huli natin itong kukulubin para patuloy na maluto ang manok at lumabas ang kanyang lasa pwede na natin ngayon ilagay ang bigas at ang malagkit pinaghalo ko na siya dito Kailangan nating bantayan ngayon ang ating ginigisang manok na nakasama na ang bigas pagkat ito ay magiging malagkit at baka dumikit sa ating pan. Pakukuloyin lamang natin ito and simmer for a few minutes and then lalagyan na natin siya ng water. Ayan, pwede na nating lagyan ng tubig ang ating nilulutong at iskaldo. Huwag kayong matakot na parang sobra ang tubig. Aalsa pa ang bigas at kakailanganin ito ng maraming sabaw. Muli natin itong tatakpan at hahaluin from time to time habang kumukulo siya ng mahina. Hinaan ninyo ang inyong apoy para hindi masunog ang ating lugaw at dahan-dahan din niyang sipsipin ang lasa ng ating sabaw. Kung kulang ng tubig, patuloy itong lagyan dahil lalapot pa ito mamaya. Pakukuloy natin ito ng mga another 10-15 minutes hanggang sa makita natin na buka na ang bigas. Takpan na muna natin ito. Silipin natin ang ating niluluto upang makita natin kung hindi siya naninikit. Luhaluin siya from time to time. Ayan, medyo malapot na ang ating aros kaldo. At kung titignan natin, halos putok na ang bigas siguro isasalang pa natin to for another 10 minutes para hustong husto ang kanyang pagkaluto ayan, luto na ang ating aros kaldo malapot na siya, malambot na ang manok at malasa na at natimplahan ko na rin siya ng asen at paminta. Sana magustuhan nyo ang recipe ito ng aros kaldo.